तो बलात्कारी बाबा के हिसाब का दिन है आज और उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज इस बलात्कारी बाबा पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है दरअसल शुक्रवार को जब राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराया गया था तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था पुलिस राम रहीम को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जा रही थी लेकिन रास्ते में राम रहीम के सुरक्षा कर्मियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की थी उसे भगाने की कोशिश की थी इसके सबूत एबीपी न्यूज के पास है एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें पूरी घटना का जिक्र किया गया है राम रहीम को छुड़ाने की कोशिश की गई थी उसी के गुर्गो की तरफ से एबीपी न्यूज पर यह बड़ा खुलासा देख रहे हैं आप गिरफ्तारी के बाद राम रहीम को छुड़ाने की कोशिश एबीपी न्यूज के पास इस केस में दर्ज एफ की कॉपी है जिसमें विस्तार से बताया गया है किस तरीके से राम रहीम के गुर्गों ने उसे छुड़ाने की कोशिशें की पुलिस की गाड़ी के आगे जैमर गाड़ी लगा दी गई थी जैमर गाड़ी से पुलिस ने मशीन गन बरामद की बाद में और आखिरकार हुआ क्या था उस दिन आइए जरा विस्तार से आपको यह बताते हैं तो दरअसल फैसले के बाद राम रहीम को छुड़ाने की कोशिश हुई थी जैसे ही दोषी करार दिया गया था राम रहीम को उसके फौरन बाद गुर्गे राम रहीम के हरकत में आ गए थे बाबा की सुरक्षा में तैनात कमांडोज ने ही छुड़ाने की कोशिश की थी हरियाणा पुलिस के ये कर्मचारी जिन्होंने राम रहीम को छुड़ाने की कोशिश की पुलिस की जिस गाड़ी में राम रहीम को ले जाया जा रहा था वेस्टर्न कमांड जहां से हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसे रोहतक ले जाया गया उसी गाड़ी के आगे जैमर गाड़ी लगा दी गई थी ये बाबा का सीक्रेट प्लान था बाबा के कमांडोज ने पुलिस की गाड़ी को घेरने की कोशिश की पुलिस की गाड़ी के आगे जैमर गाड़ी लगाई पुलिस की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की गई और कमांडो जो हैं, वो हर कीमत पर राम रहीम को छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे जैमर गाड़ी से पुलिस कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की गई थी राम रहीम को छुड़ाने की यह कोशिश जिसका पर्दाफाश हो गया है और बाद में इस जैमर गाड़ी से एक ऑटोमेटिक मशीन गन बरामद हुई जो सिर्फ सेना के पास होती है ऑटोमेटिक मशीन गन की दो मैगजीन बरामद हुई जिसमें उनतालीस जिंदा कारतूस थे एक माउसर और माउसर की 31 गोलियां बरामद की बाद में गौर करने वाली बात यह कि मशीन गन और माउसर का कोई दस्तावेज नहीं था मतलब यह काला खेल जिसके जरिए कोशिश की जा रही थी राम रहीम को छुड़ाने की सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इनमें से पांच हरियाणा पुलिस के लोग हैं जिन पर यह केस दर्ज हुआ है सभी सातों आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है सभी सात आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं यह पुलिस ने अब तक इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है तो यह बाबा का सीक्रेट प्लान था बच निकलने का जिस बाबा को छुड़ाने की कोशिश हुई उसके खिलाफ केस क्यों नहीं ये सबसे बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज अब उठा रहा है कि आखिरकार बाबा के खिलाफ केस क्यों नहीं आपको बताया हमने ये सीक्रेट प्लान जो बनाया गया था गुरमीत राम रहीम की तरफ से बच निकलने का और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये पूरी साजिश जिस बाबा ने रची आखिरकार उसके खिलाफ केस क्यों नहीं क्या आप भी राम रहीम को बचाने में लगी हुई है खट्टर सरकार ये बड़ा सवाल हो जाता है यहां पर बाबा के सुरक्षा कर्मियों के पास मशीन गन कैसे आई जो मशीन गन माउसर जामर गाड़ी से बरामद हुए उनके कोई दस्तावेज नहीं थे जब सुरक्षा तगड़ी थी तो फिर जामर के भीतर मशीन गन आ कैसे गई कैसे वो पंचकुला में पहुंच गई ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब देने होंगे खट्टर सरकार को क्योंकि एक बार फिर खट्टर सरकार अब सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है कि इस वक्त भी खट्टर सरकार राम रहीम को बचाने की कोशिश में लगी हुई है सोचिए अगर मशीन गन से फायरिंग कर दी गई होती तो फिर क्या होता कितना नुकसान होता कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती और ये आप जो इस वक्त गाड़ी देख रहे हैं यही वो जैमर गाड़ी राम रहीम की जैमर गाड़ी जिसने पुलिस की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की उस पुलिस की गाड़ी को जिसके जरिए पंचकुला की कोर्ट से राम रहीम को ले जाया जा रहा था यह वो सफेद रंग की जैमर गाड़ी है इसी जैमर गाड़ी में राम रहीम के गुर्गे मौजूद थे इसी जैमर गाड़ी से मशीन गन बरामद हुई न सिर्फ मशीन गन बल्कि मशीन गन की दो मैगजीन जिनमें उनचास जिंदा कारतूस थे वो बरामद हुए एक माउसर माउसर की इकतीस गोलियां बरामद हुई हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जगविंदर हम दर्शकों को लगातार वो सफेद रंग की जैमर गाड़ी भी दिखा रहे हैं लेकिन अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि बाबा को दोषी करार दिया गया उसके बाद हिंसा उपद्रव आगजनी गुस्सा वो सब अपनी जगह लेकिन यह बड़ा खुलासा सीक्रेट प्लान का जो हुआ है यह तो सीधे सीधे गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरीके से राम रहीम ने 
पूरी जुगत बिठा ली थी सरकार और देश के खिलाफ बिगुल बचा दिया था विरोध का बिल्कुल रोमाना आप ठीक कह रहे हैं तीन चार चीजें इस एफआईआर के बाद ये खड़ी होती हैं कि नंबर एक जो हथियार पुलिस अपने पास नहीं रख सकती सिर्फ सेना का हथियार है मशीन गन वो आखिरकार गुरमीत राम रहीम के पास कैसे आया उसके काफिले में कैसे था दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार मशीन गन मिलने के बावजूद बाबा को नामजद क्यों नहीं किया गया इसमें एक आप देखेंगे एफ में धारा दो लगाई गई है ये तब लगाई जाती है जिस आरोपी को भगाने के लिए हमला किया जाता है यानी जो सात लोग इसको भगाने के लिए जैमर गाड़ी में आए थे उनमें से पांच हरियाणा पुलिस के मुलाजिम थे लेकिन उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और सडिशन का चार्जेस यानी राजद्रोह के चार्जेस भी लगा दिए गए बड़ा सवाल यह है कि उसमें गुरमीत राम रहीम को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है क्या खट्टर सरकार यह जानती है कि जिस आदमी को भगाने की कोशिश हो... मैं यहां पर यह है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे